ഇനി നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റൗളി ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൗളിയുടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ദി പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് റൗളി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ റൗളിയുടെ പിക്ചേഴ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കണം റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹെർ ഫീലിംഗ്സ് ഇൻ ദി സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഈ ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ റൗളിയുടെ ഫീലിംഗ്സ് ആ ഫീലിംഗ്സും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി സാഡ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആംഗ്രി ടയേർഡ് എന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് ആ ഫീലിംഗ്സും ഈ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം വൺ ഇസ് ഡൺ ഫോർ യു ഒന്ന് ഇവിടെ മോഡലിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഐ കാൻ സി അറ്റ് നൈറ്റ് എനിക്ക് രാത്രി ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല അത് റൗളി പറഞ്ഞിട്ട് സാഡ് ആണ് റൗളി ഇസ് സാഡ് റൗളി വളരെ ദുഃഖിതനായിക്കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരച്ചു ചേർത്തു ഇനി നോക്കൂ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ന്യൂ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരായിരിക്കും റൗളി ഈസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹാപ്പി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം റൗളി ഈസ് ഹാപ്പി ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ റൗളി ഈസ് ഹാപ്പി റൗളി റൗളി ഈസ് ഹാപ്പി റൗളി ഈസ് ഹാപ്പി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ചേർക്കാം ഇനി പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ കാൻ ബിയർ ദി ഹോട്ട് സൺ എനിക്ക് എന്താണ് ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നെ അപ്പം ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടയേർഡ് ആവും സഹിക്കാൻ ചൂട് കഴിയാ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ടയേർഡ് ആവും അത് ഈ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് വരിക അപ്പം റൗളി ഈസ് ടയേർഡ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് റൗളി ഈസ് ടയേർഡ് റൗളി ഈസ് ടയേർഡ് ടയേർഡ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതാ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ടയേർഡ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ്സിലേക്ക് വരച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഐ ക്യാൻ സി എവറി തിങ് എനിക്ക് എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ സി എവറി തിങ് അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ആ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ട് സർപ്രൈസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം റൗളി ഈ സർപ്രൈസ് എഴുതാം ഈ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് റൗളി ഈ സർപ്രൈസ് എന്ന് എഴുതാം റൗഡി ഈസ് സർപ്രൈസ്ഡ് സർപ്രൈസ് സ്പെല്ലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നോക്കും അവസാനമായിട്ടുള്ള ഐ വിൽ ഈറ്റ് യു അപ്പ് ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആംഗ്രി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൗളി ഈസ് ആംഗ്രി എന്ന് എഴുതാം റൗളി ഈസ് ആംഗ്രി റൗളി ഈസ് ആംഗ്രി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് അത് വരച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ അഞ്ച് ഫീലിംഗ്സുകൾ സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതി ചേർത്ത് നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐ നോ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ വർക്കാണ് പാഠഭാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം ഐ ലൈക്ക് ദി സ്റ്റോറി എനിക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ നോ ദി ഇവൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഈ കഥയിലെ ഇവൻസുകൾ അറിയാം ഐ ക്യാൻ റീഡ് ദി സ്റ്റേ സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൻ എനിക്ക് താഴെയുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായിച്ചതിന് ശേഷം പുട്ട് എട്ടിക്ക് ഫോർ ദി ഫോർ ട്രൂ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ശരിയായതിന് നിങ്ങൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഫാൾസ് ആയിരിക്കുന്ന തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നിങ്ങൾ ഇൻ ടു മാർക്കും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വർക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ റൗളി ഈസ് ദി മദർ ഈസ് ദി മദർ ഔൾ റൗളി മദർ ഔൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് തെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം റൗളി കനോട്ട് ഫ്ലൈ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫാളാണ് ഫാൾസ് ആണ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഷി ഫ്ലൈസ് ഔട്ട് ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റ്മ
കുന്നുകളും പൂക്കളും ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഫാൾസ് ആണ് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ മൗസ് ബിക്കം റൗളീസ് ഫ്രണ്ട്സ് റൗളിയുടെ ഫ്രണ്ടായി മൗസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം റൗളി ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു പ്ലേ വിത്ത് മൗസ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് നമുക്ക് തെറ്റൊന്ന് കൊടുക്കാം ദ മൗസ് ഗീവ്സ് ഹെർ സം ഗീവ്സ് ഹെർ സം ഫുഡ് എന്നാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തു അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം റൗളി ഡസ് നോട്ട് ഫീൽ ടയേർഡ് ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് എന്നാണ് അതും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് തെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ദ മൗസ് ഗീവ്സ് റൗളി എ ഹാറ്റ് ആൻഡ് എ സൺ ഗ്ലാസ് അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവളാണ് സൺ ഗ്ലാസും ഹാറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തത് അത് ശരിയാണ് റൗളി ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ഔലറ്റ് റൗളി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഔലറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതും ഒരു ശരിയായ കാരണം രാത്രിയാണല്ലോ സാധാരണ ഔലറ്റുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡയലൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് സ്പെഷ്യൽ ശരിയാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇനി പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദി ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റീറൈറ്റ് ദം എന്നാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ ഫാൾസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് ഈ ഇവിടെ ശരിയാക്കി ആ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാക്കി എഴുതണം ഒന്നാമത് റൗളി ഈസ് ദി മദർ ഔലറ്റ് ഔൾ എന്നാണ് തെറ്റ് ആണത് റൗളി ഈസ് എ ബേബി ഔൾ എന്നാണ് നമുക്ക് അതിവിടെ എഴുതണം റൗളി ഈസ് എ ബേബി ഔൾ ബേബി ഔൾ ഇതാണ് ഈ ഫാൾസ് ഈ ഫാൾസ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും ഇനി റൗളി കനോട്ട് ഫ്ലൈ എന്നാണ് അത് റൗളി ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് ഓൺലി എന്ന് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മതി റൗളി ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് റൗളി ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് റൗളിക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ പറക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ആർ നോട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്ന് എഴുതണം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നായതുണ്ട് ഇത് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ആർ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ ആർ എന്ന് വരും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തത് റൗളി ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു പ്ലേ വിത്ത് ദി മൗസ് എന്നാണ് റൗളി ലൈക്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ദി മൗസ് എന്നാണ് ശരി ഡസ് നോട്ട് അല്ല ലൈക്ക് തന്നെയാണ് റൗളി ലൈക്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ടു പ്ലേ വിത്ത് ദി മൗസ് വിത്ത് ദി മൗസ് തെറ്റാണ് റൗളി ഫീൽസ് ടയേർഡ് ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് എന്നാണ് റൗളി ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇതാ റൗളി ഫീൽസ് ടയേർഡ് ഫീൽസ് ടയേർഡ് ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് ഇതാണ് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റായ ഫാൾസ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആക്കി ഇവിടെ എഴുതി നമുക്ക് ഈ അവസാനം ഈ ഐനോ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വർക്കും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി നൽകാവുന്നതാണ്